జవహర్ నగర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో అంబేద్కర్ నగర్ లోని ప్రభుత్వ పాఠశాల పోలింగ్ స్టేషన్ దగ్గర తీవ్ర ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది అధికార పార్టీకి చెందిన ఐదవ డివిజన్ కార్పొరేటర్ అభ్యర్థి మురుగేష్ తన గుండాలతో హల్చల్ చేశాడు కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన కార్యకర్తను టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి మురుగేష్ వర్గం దాడి చేసి కిడ్నాప్ చేశారని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఐదవ వార్డు డివిజన్ కార్పొరేటర్ అభ్యర్థి పుష్పగౌడ్ ఆరోపించారు పోలింగ్ వద్ద జరిగిన ఆందోళనపై పోలీసులు చేరుకుని ఉద్రిక్త వాతావరణాన్ని సరిచేశారు సిఐని తప్పైపోయిందని వేడుకున్నాడు మురుగేష్ అలాగే పోలింగ్ నిలిపివేసి తనకు న్యాయం చేయాలని అధికారులను ఆమె వేడుకున్నారు మన మల్కాజ్గిరి నుంచి ఫోన్ చేసి టీఆర్ఎస్కి అతను ఒక వంద మంది గుండాలతోటి మల్కాజ్గిరి నుంచి ఇక్కడ దింపి మొత్తం పోలింగ్ బూతులు రిగింగ్ చేసుకుంటూ మా పిల్లగాడు ఒక్కడు అక్కడ బస్ స్టాప్లో అంబేద్కర్ నగర్ బస్ స్టాప్ టార్చ్ కాడ ఉంటే ఆ పిల్లగాడిని ఎత్తి ఇక్కడ మాకు మాకు ఇక్కడ పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ కావాలి చాలా గుండాల దింపి నన్ను ఆడదాన్ని కూడా చూడకుండా నెట్టేసారు ఒక ఇరవై మంది వచ్చి ఆ తర్వాత మమ్మల్ని బెదిరించారు మా అల్లుడు మా మా పిల్లలు కూడా ఇక్కడ పనిచేస్తున్నారు మీరు జయోద్ధు మేము దంపేస్తా అది దాన్ని బెదిరించిండు బెదిరించింది కాకుండా ఈరోజు అతని కొడుకు ఆయన ఇంకా కొంతమంది ఆయనతో వచ్చారు ఒక వంద మంది దాకా వాళ్ళంతా కలిసి ఒక బాబుని కిడ్నాప్ చేశారు ఇష్టం ఉన్నట్టు కొట్టారు మన బాబు ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు తెలియదు ఎక్కడ ఉన్నాడో మా బాబు మాకు కావాలి సార్ ఇప్పుడు మా బాబుని మాకు ఒక్క చెప్పేంత వరకు పోలింగ్ ఆఫ్ అంటున్నాము ఆపట్లేరు ఇక్కడ రిగ్గింగ్ జరిగేది మాత్రం ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది సార్ ఇంత లొల్లి అయినా కూడా వీళ్ళు ఆపట్లేదు పోలింగ్ బుక్ అని నేను కూర్చున్నా కూడా ఆపట్లేదు పోలింగ్ జరగని అని అంటున్నారు మరి అది అది ఆపలేదు సార్ ప్లీజ్ పోలింగ్ ఆపితే ఇప్పుడు మీరు ఎవరు కిడ్నాప్ చేసినట్టు కదా ఇంతవరకు ఏం తెలియలేదు సార్ మాకు తీసుకుపోయి కూడా వన్ అవర్ అవుతుంది వాళ్ళ మిస్సెస్ ఎక్కడికి వెళ్ళింది వాళ్ళ మిస్సెస్ ఇప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్ కంప్లైంట్ ఇస్తాను ఎవరి మీద మురుగేష్ మీద మురుగేష్ వాళ్ళ మురుగేష్ కొడుకు మురుగేష్ మురుగేష్ కొడుకు మీద వాళ్ళ అనుచరులు ఉన్నారు ఇంకా మల్కాజ్గిరి నుంచి ఒక వంద మంది దింపిండు వాళ్ళ మీద కంప్లైంట్ ఇవ్వనికి పోయి ఇప్పుడు ఆ బాబుది ఫోన్ ఏం పనిచేయట్లేదు ఎవరిది చేయట్లేదు ఫోన్ గుంచుకోరు ఫోన్ గుంచుకోరు ఎమ్మడి ఫోన్ గుంచుకోరు ఆడ ఐదారు మంది కూడా చూసిరు కొట్టంగా పోలీసులు ఏమంటున్నారు మీరు పోలీసులు ఏమంటలేరు సార్ వస్తాడు వస్తాడు అని అంటున్నారు అంతే పోలీసులు ఏం చెప్పట్లేరు మాకు ఇప్పుడు చూపించమని మేము అడుగుతున్నాం ఇప్పుడు చూపించినాక మేము పోలింగ్ దర్పణిస్తాము ఆఫండ్ అంటే అక్కడ పోలింగ్ కూడా అవుతుంది ఇక్కడ బాబుని చూపెట్టలేదు పోలీసులు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నారు అంటున్నారా అబ్బాయి మా దగ్గర ఇప్పుడు ఏం చెప్తలేరు ఉన్నారు చూపెడతారు ఎవరు ఉన్నారు సార్ అంటున్నారు మా ఉన్నారు నేను చూపెడతలే పోలింగ్ జరగని అంటున్నారు కానీ నాకు మాకు చూపెట్టేంత వరకు మా బాబు చూపెట్టేంత వరకు కూడా మేము పోలింగ్ జరగొద్దని కోరుతున్నాం కాంగ్రెస్ తరఫున నేను టీఆర్ఎస్ ఆయన ఇప్పుడు గుండాగిరి తనం అయితే ఇక్కడ చేస్తుండి వచ్చి మొత్తం ఒక నేను పొద్దు వాళ్ళని చూడ కంప్లైంట్ ఇస్తున్నా ఇంతమంది వద్దు సార్ ఇక్కడ ఇంతమంది వద్దు సార్ ఇంకా వెళ్ళగొట్టండి వాళ్ళంటే మేము చెప్తే వినట్లేరు అంటున్నారు అంత మొగలు ఆడ లేడీస్ అయితే ఈ విషయం మీద పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చిన కానీ వాళ్ళు ఏం పాటించుకుంటలేదు ఇక్కడ పొద్దున నుంచి అంటేనే ఉన్నాయి వాళ్ళంతా ఉండొద్దు ఒక క్యా ఒక క్యాండిడేట్ కు వంద మంది అవసరం మా సార్ పోలీస్ వాళ్ళు ఇక్కడ వాళ్ళు గుండాలంతా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఏదో లొల్లి అవుతుంది సార్ వెళ్ళగొట్టండి అని చెప్తానే ఉంది ఇక్కడ ఇంతవరకు కూడా రెస్పాన్స్ లేదు నా మీద కూడా వచ్చారు లొల్లికి మళ్ళీ నా మీద లొల్లి వచ్చిన కూడా ఇక్కడ వచ్చింది సార్ కొంచెం వాళ్ళందరినీ వెళ్ళగొట్టండి క్యాండిడేట్ కార్డు ఒక పది మంది ఐదు మంది ఉంటే చాలని చెప్తున్నాను ఆయన కూడా వినట్లేరు వెళ్ళగొడతలేదు చెప్తే వినట్లేరు అమ్మా అని అంటున్నాను
కిడ్నాప్ చేయటము జరిగింది అనే అభియోగం మీద నేను కలెక్టర్ గారికి కంప్లైంట్ ఇవ్వటం జరిగింది అదేవిధంగా పోలీస్ స్టేషన్ కంప్లైంట్ ఇవ్వటం జరిగింది అప్పటికి కూడా మురుగేషు మురుగేషు మనుషులు అవుట్సైడర్స్ వచ్చి దౌర్జన్యంగా అందరినీ కొడుతున్నారని తెలిస్తే నేను అన్ని పనులు వదిలిపెట్టి ఇక్కడికి రావటం జరిగింది ఏది ఏమైనా అవుట్సైడర్స్ని ఇమ్మీడియట్గా అక్కడ నుంచి తొలగించమని ఏసీపీ గారికి డీసీపీ గారికి కూడా చెప్పడం జరిగింది ఏసీపీ గారు ఇప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా నేను అక్కడికి విజిట్ చేస్తాను అవుట్సైడర్స్ ఎవరు ఎవరు ఉంటే కూడా వాళ్ళందరూ నిలబడతాను తర్వాత ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ వాళ్ళని ఎవరెవరిని అయితే లోపలికి తీసుకొచ్చారో వాళ్ళని ఇమ్మీడియట్గా వదిలిపెట్టడానికి నేను అడిగితే వదిలిపెట్టడం జరిగింది ఏది ఏమైనా ఇమ్మీడియట్గా పోలీసును యాక్ట్ చేసి ఆ ఎవరైతే కొట్టారో వాళ్ళందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేసి లోపల పెట్టమని చెప్పాం ప్రశాంతంగా ఎలక్షన్ జరిగేటట్టుగా చూడమని రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడే మరి వా మూడో వార్డులో కూడా దౌర్జన్యంగా బల్లి సీను అనేట ఆయన భార్య నిలబడ్డ దగ్గర కూడా మురుగేష్ మనుషులు వచ్చి దౌర్జన్యం చేస్తున్నారు అని తెలిసింది ట్వెల్వ్ అండ్ ఫోర్టీన్ కూడా ఎక్కడెక్కడైతే డిస్టర్బెన్స్ ఉందో ఇమ్మీడియట్గా పోలీసును రంగంలో దించమని హయ్యర్ అఫీషియల్స్ అయిన డీసీపీ ఏసీపీ అందరికి కూడా చెప్పడం జరిగింది మేము ఒక పది నిమిషాలు ఇంకా వెయిట్ చేయమని చెప్పారు ఫైవ్ ఐదు నిమిషాల లోపల మేము యాక్షన్ తీసుకుంటామని చెప్పారు కనుక నేను ఇంకా వెళ్ళిపోతున్నాను ఇక్కడ నుంచ